Samsung এর ফ্ল্যাগশিপ সিরিজগুলো নিয়ে আধিপত্য থাকলেও তাদের মিড বাজেট ফোনের মার্কেটটি নিয়ে তেমন একটা আধিপত্য ছিল না তবে Samsung এবার তাদের A সিরিজ এবং M সিরিজ লঞ্চের মাধ্যমে তাদের মিড বাজেট ফোনগুলো নিয়ে খুবই শক্ত একটা অবস্থানে আছে তারই ধারাবাহিকতে Samsung এবার লঞ্চ করলো Galaxy M40 আর যাকে বলা যায় তাদের A60 এর 100% কপি বা রেপ্লিকা কারণ এতেও থাকছে Snapdragon 675 পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে এবং তার সাথে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ তো এই ফোনটি ঠিক কতটুকু কাস্টমারকে স্যাটিসফাইড করতে পারে লেটস ফাইন্ড ইট আউট আর প্রথমেই বলতে চাই আমাদের ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল আর বিস্তারিত নিয়ে সাথে আছি আমি শোভন আর আপনারা দেখছেন আনবক্সিং মিসাইল আমাদের আজকে স্পন্সর নীল ইলেকট্রনিক্স আর তারা হচ্ছে স্যামসাং এর একটি অথরাইজড শপ তাদেরকে পেয়ে যাবেন সাভার সিটি সেন্টারের লেভেল ফোরে আর স্যামসাং এর যে কোনো প্রকার ফোন কেনার আগে ঘুরে আসতে পারেন তাদের আউটলেট থেকে আর তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত রইল ডেসক্রিপশনে সো লেট স্টার্ট দ্য বক্সিং স্যামসাং এর এম ফর্টি ফোনটিও থাকছে স্যামসাং এর একটি ট্রিপিক্যাল বক্সেই তো চলুন প্রথমে বক্সটি খোলা যাক তো প্রথমে বক্সটি খুললে পাওয়া যাবে এম ফোরটি ফোনটি আর এর আউটলুকটি ছিল খুবই চমৎকার তো ফোনটি সাইডে রেখে বাকি জিনিসগুলো দেখে নেই দেন থাকছে একটি ইউএসবি টাইপ এ টু ইউএসবি টাইপ সি পোর্ড একটি হেডফোন যা থাকছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ডে তার মানে ফোনটিতে থাকছে না কোনো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক এবং সর্বশেষ একটি এইটিন ওয়াটের ফার্স্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার টু থাউজেন্ড নাইনটিনে সকল বড় ফোনের ভিড়ে ছোট ফোনগুলো অনেকটা হারিয়ে যাচ্ছে তবে স্যামসাং এম ফোরটি ছিল খুবই ছোট্ট একটি ফোন যার ডিসপ্লে সাইজ ছিল সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চি যার জন্য এটি এক হাতে খুবই ভালো একটা ফিল আসে আর ফোনটি ছিল ভালোই স্লিম তার সাথে প্লাস্টিক বডি এর জন্য ফোনটি থাকছে ভালো লাইট ওয়েট যার জন্য লং টাইম ইউজও তেমন কোনো বিরক্তি বোধ আসবে না আর ফোনটির ব্যাক সাইডটি প্লাস্টিক বডি হলেও এর পেছনে একটু গ্লসি ফিনিশ দেওয়া হয়েছে যার জন্য দেখতে অনেকটা শাইনি লাগে ফোনটির রাইট সাইডে থাকছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রকার আর লেফট সাইডে থাকছে একটি হাইব্রিড সিম স্লট যেখানে দুইটি সিম অথবা একটি সিম একটি এইচডি কার্ড ইনসার্ট করা যাবে বটমে থাকছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন পোর্ট ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং একটি স্পিকার গ্রিল আর ফোনটিতে থাকছে না কোনো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক যা অন্তত মিড বাজেটের ফোনগুলোতে একদমই মানা যায় না পেছনে থাকছে ত্রিপল ক্যামেরা সেট আপ এবং তার সাথেই থাকছে ফিজিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আর এই সেন্সরটি ছিল ভালোই ফাস্ট তার সাথে অনেকটা অ্যাকুরেটও আর এই সেন্সরটির আনলকিং স্পিডও ছিল অনেকটাই ভালো সাথে পাচ্ছেন আরও সফটওয়্যার ওয়াইজ ফেস আনলক সুবিধা যা ছিল অ্যাজ ইউজাল ফোনগুলোর মতোই অনেকটাই ফাস্ট ফোনটিতে থাকছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চির আইপিএস টিএফটি প্যানেল উইথ পাঁচ হোল যার রেজলিউশন হচ্ছে ফুল এইচডি প্লাস আর এর ডেন্সিটিতে থাকছে ফোর হান্ড্রেড নাইন পিপিআই তবে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের কোনো স্মার্টফোনের ডিসপ্লেতে টিএফটি প্যানেল শুনলে অনেকটা ব্যাক ডেটেড লাগে তবে এটি যেহেতু স্যামসাং এর প্যানেল যার জন্য এটির ক্ল্যারিটি বা শার্পনেসের কোনো ঘাটতি ছিল না আর ফোনটি দিয়ে ভিডিও প্লেব্যাকের সময় ফুল স্ক্রিনে প্লে হবে এগুলো শুধুমাত্র ক্যামেরা মাউন্টের জায়গাটি ছাড়া তবে এটিতে টিএফটি প্যানেল থাকলেও ডিসপ্লে নিয়ে তেমন কোনো কমপ্লেন ছিল না আমার ফোনটির ওয়েস এ পাবেন স্যামসাং এর ওয়ান ইউআই যা থাকছে অ্যান্ড্রয়েড ফাইভ এস আর এর ইউআইটি নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই যা ছিল পূর্বের ইউআইগুলোর মতোই অনেকটা ফাস্ট এবং ফ্লুয়েন্ট স্যামসাং এর পূর্বের মিড রেঞ্জের ফোনগুলোতে ল্যাগ বা হ্যাং করার অনেকটাই প্রবণতা ছিল সেজন্য স্যামসাং তাদের মিড রেঞ্জের ফোনগুলোতে একটু আপডেট আনার পর তাদের নিজস্ব প্রসেসর এক্সজয়েন্স থেকে বেরিয়ে এটিতে ইউজ করল স্ন্যাপড্রাগন সিক্স আর এটিকে মিড রেঞ্জের সবচেয়ে আদর্শ চিপসেট বলা যায় সিপিওতে পাবেন অক্টাক্কোর পাওয়ার্ড এবং জিপিওতে অ্যাড্রিনো সিক্স টুয়েলভ এবং তারই সাথে আমাদের এই ফোনটি ছিল সিক্স জিবি র্যাম অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় হাই গ্রাফিক্সের যে কোনো গেমগুলো এতে খেলতে পারবেন সাথে পাবজি এইচডিতে হাই গ্রাফিক্স পর্যন্ত সাপোর্ট করছিল এতে আর ফোনটি দিয়ে পাবজি খেলার সময় কোনো প্রকার ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপের অস্তিত্ব পাইনি আমরা আর গেমিংয়ের সময় মোটামুটি হিটিং লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যা খুব দ্রুতই আবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল আর ফোনটিতে যেহেতু তিন হাজার পাঁচশো এম এর ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে বলা যায় চার হাজার এম এইচ হলে অনেকটাই বেটার হতো আর সেক্ষেত্রে ফোনটিকে হ্যাভি ইউজ করলে ছয় ঘন্টার মতো অ্যাসোটি পাচ্ছিলাম এবং মডারেট ইউজে এক থেকে দেড় দিনের মতো চার্জ ব্যাক আপ পাবেন এতে সো ফাইনালি ট্রান কুরিয়ার ক্যামেরা সেগমেন্টে এই ফোনটিতে থাকছে টু এর সবচাইতে ব্যবহৃত মানে ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যার প্রাইমারিতে থার্টি টু মেগাপিক্সেলের মেইন শুটার এইট মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড এবং ফাইভ মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সর তো সেক্ষেত্রে বলা যায় ফোনটি দিয়ে তোলা ছবিগুলো ছ
তবে ফোনটি দিয়ে ফোর কে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে থার্টি এইট পার সেকেন্ডে ফোনটির ফ্রন্টে থাকছে সিক্সটিন মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং এই ফ্রন্ট ক্যামেরার ছবিগুলো ছিল অনেকটাই ভালো ওয়েল শার্প যা দেখতে অনেকটা ভালোই লাগছিল আর ছবিগুলো জুম করলে বোঝা যায় ছবিগুলোতে ভালো ক্লিয়ার ছিল যার জন্য বলা যায় ছবিতে ডিটেলসের পরিমাণটাও ছিল ভালোই তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ছবি একটু স্মুথ হয়ে যাচ্ছিল তো ওভারঅল সকল দিক থেকে বলা যায় এই বাজেটের ক্যামেরা পারফরমেন্স ছিল অনেকটা অ্যাভারেজ লেভেলের তো এই ছিল ফোনটির ওভারঅল রিভিউ তো সেক্ষেত্রে বলতে গেলে স্যামসাংয়ের এম ফর্টি ফোনটি ছিল মোটামুটি অনেকটা ভালোই তবে ব্যাটারি এবং ডিসপ্লেতে আরেকটু ইমপ্লিমেন্ট করার প্রয়োজন ছিল আর এরই সাথে এ বাজেটের কোনো ফোনে হেডফোন জ্যাকটি মিসিং করে দেওয়া খুবই নেগেটিভ একটি ইস্যু বলে মনে হয় তাছাড়া এই ফোনটির প্রাইসটি একটু বেশি মনে হয়েছে তবে অফিসিয়াল ফোন লাভারদের কাছে এই ব্যাপারটা কোনো ইস্যুই না তো এই ফোনটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা জানান কমেন্টে আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ